ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വായനയും ഇന്ന് ജർമയുടെ രോദനവും സമാനമാണ് ദുഷ്ടർ നന്മയുടെ ഓരോ കണികയെയും ശ്വാസമുട്ടിക്കുകയാണ് ദൈവം നീതിമാനാണെന്നും നിഷ്കളങ്കർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാൻ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെന്നും അവർ മറക്കുന്നു ഇന്ന് ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ജെറമിയ എന്ന വൃക്ഷത്തെ പച്ചയോടെ വെട്ടിവീഴ്ത്താമെന്ന് അവർ ആലോചിക്കുന്നു ഈശോ ക്രൂശിൻ വഴിയിൽ ജെറുസലേം പുത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു പച്ചത്തടിയോട് അവർ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതിനോട് എന്തായിരിക്കും പച്ച പുല്ലോ തടിയോ വെട്ടുമ്പോൾ ഹൃദ്യമായ ഒരു ഗന്ധം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അത് പുല്ലിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പിടച്ചിലിന്റെയും ഗന്ധമാണ് പക്ഷേ പ്രത്യാഘാതങ്ങളില്ലാത്തൊരു ചെയ്തി പുല്ലിനോട് പോലും ചെയ്യാനാകില്ല ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്ന പുല്ല് ഉതിർക്കുന്ന ഗ്രീൻ ലീഫ് വൊളറ്റൈൽസ് എന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോണിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും നഗരങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്ന ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തുന്ന വിഷപ്പുക മഞ്ഞുകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ദൈവത്തെ പോലും കൊന്ന് അടക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അറിയണം ഒരു പുൽക്കൊടിയെ പോലും അവർക്ക് അടക്കാനാകില്ല ഇന്നലെ വായിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാഠഭാഗത്ത് തുടർന്ന് പറയുന്ന രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിശാജിന്റെ അസൂയ ഭൂമിയിൽ പാപം കൊണ്ടുവന്നു അസൂയയ്ക്ക് ലത്തീനിൽ ഇൻവീതിയ എന്ന് പറയും അന്ധത എന്നർത്ഥം സത്യം വന്ന് കണ്ണിൽ കുത്തിയാലും അത് കണ്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷപ്പുകമറ പോലെ ഇന്ന് ഈശോയെ വിധിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ജനതയോട് നിക്കോദേമോസ് എതിർക്കുന്നു അവർ നിക്കോദേമോസിനോട് പറയും നീ ഈശോയുടെ പുറകെ പോയി വഞ്ചിതനാകല്ലേ ഗലീലിയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകർ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തിരുവചനം പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഈശോ തുടർന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പറയും പോലെ പിശാജ് ആദ്യം മുതലെ വഞ്ചകനും കൊലപാതകിയുമാണ് അവനൊരിക്കലും സത്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടില്ല അവന് പെരുത്ത അസൂയിയാണ് മനുഷ്യൻ സത്യത്തെ പുൽകുമ്പോൾ എന്നാൽ അറിയണോ ഗലീലിയിൽ നിന്ന് ഒന്നല്ല അഞ്ചിലേറെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒടുക്കം എല്ലാവരും പാതിബന്ധ സത്യങ്ങളുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന സുവിശേഷം അവർ പോയി വാതിലുകളും ഹൃദയങ്ങളും അടച്ചിരുന്നു 